Hoài Hương cùng với Thầy Quốc Y xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thư viện Thầy Y Và ngày hôm nay Hoài Hương cũng đang rất là tò mò không biết là Thư viện của chúng ta sẽ ừ. cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức gì về ẩm thực Và sẽ là cái món ăn nào được bực mí trong chương trình ngày hôm nay Nhưng mà trước tiên Hoài Hương xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Chody Mad Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình Dạ Thầy ơi, ừ. à, mình đã có lẩu rồi nè, ừ. mình có những món từ gốc hoa nữa nè ừ. Ngày hôm nay thì em muốn đổi món đi Mặc dù bình thường là em thích ăn những món nước Tại vì sau ừ. một ngày làm vất vả Thì mình thấy ăn món nước nó dễ hơn Nhưng mà ừ. lâu lâu em cũng ăn những cái món khô ừ. à, Nhưng mà nó phải thú vị chút xíu Nguyên liệu phải hấp dẫn chút xíu Rồi ngán cơm ha Ngán à. cơm thay vì ăn phở ha Bây giờ thay ăn sâu đi ha <cười> Chán cơm không ăn phở Hôm nay đổ qua ăn tôi ừ. Dạ rồi Hèn chi mà em thấy trong gian bếp của mình ngày hôm nay có nếp ừ. nè Dạ, rồi có lạp xưởng, có thịt Thêm. heo, ừ. trứng cút Vậy là mình sẽ, không phải là xôi gà hả thầy? À, mình xôi mặn đi ha cho nó Xôi mặn Thì xôi xá xíu ha À, ngày hôm ừ. nay món ăn của chúng ta có tên là xôi xá xíu ừ. Và không biết là món này được thực hiện như thế nào ừ. Tại vì xôi thì thường thường em thấy là nó quá nhiều những cái nguyên liệu ừ. nhỏ nhỏ chút 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 Cho nên là đi ra tiệm mua ăn thì nó nhanh hơn là làm ở nhà nó hơi mất thời gian ừ. dạ nhưng mà hôm nay thì em sẽ học thầy để em có thể tự chế biến tại nhà dạ rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu một vòng những cái nguyên liệu của món này nha thầy rồi ha thì nấu sôi phải có nếp ha dạ rồi rồi thì lấy cái mặt dâm á mặt dâm mà đầu giòn á để làm xa xíu dạ thịt nạc ừ. dâm nha quý vị bà ừ, nội trợ nào à. dạ với những cô dâu mới mà chưa có biết nấu ăn thì ừ. chắc không phân biệt được thịt nạc bình thường với thịt nạc dâm đâu thầy để ra chỗ bán á mình nói họ dạ. họ họ sẽ cắt cho mình dạ còn kinh nghiệm cá nhân của hoài hương thì nạc dâm có nghĩa là cái phần thịt nạc và phần mỡ phần gân nó Đúng hơi rồi. xen lẫn vào nhau như thế này đây chính là một cái miếng nạc dâm rất là ngon ừ. mình dùng để chế biến món xôi xá xíu rồi ngoài ra mình có nguyên liệu nào nữa ạ à? ngoài ra mình thêm cái lạp xưởng ha lạp xưởng rồi trứng cút dạ rồi Đó, rồi các nguyên liệu bao gồm gia vị gồm có muối đường cát sốt xa xíu sa tế tôm tương ớt cho lên mát nước tương cho lên mát và giấm từ hương liệu gồm dầu hành hành phi hành lá và tiêu xay ngoài ra chúng ta dùng rút bột tôm bây giờ thì em rất là nôn nóng bắt tay vào thực hiện món này thì mình làm xa xíu trước đi ha dạ xa xíu và, và hấp sôi trước là hai cái việc nó hơi hơi lâu dạ thì mình mua cái nạc nạc lông và đầu giòn ha thì nó dạ. cái này để mình làm xa xíu nó nó nó, nó nhanh á thì mình cắt cắt nó nó mỏng chút thôi dạ mỏng chút em làm muốn mỏng lên ha dạ rồi rồi uh, bây giờ mình bắt cái nồi nước lên mình 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 ủ trước ha ủ ủ cái uh, cái xa xíu thì mình cho khoảng một lít nước ha em cho khoảng hai mươi gram muối đi ha hai mươi gram muối và và năm gram đường ha mình sẽ luộc cho gia vị thấm vào trong thịt đúng rồi thì cho dạ. mình thấm trước ha thì dạ. lúc mình mình kho cái xa xíu ha mình mình thì nó sẽ nhanh hơn mình ủ trong bao lâu ạ à? mình ủ khoảng tức là nó sôi khoảng 5 phút ha mình ủ khoảng 15 phút dạ rồi và thứ hai là cái nếp á ha nếp bây giờ mình nấu sôi dạ sôi mình nên ngâm á ngâm nếu ngâm nước 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 ấm hoặc là nước ấm á thì mình ngâm khoảng 10 phút dạ mười lăm phút rồi ngâm nước lạnh thì phải khoảng cả tiếng ha dạ ở đây thì ngâm qua rồi ha thì giờ mình đưa lên cái 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 sườn hấp ha. hấp mình có thể bật bật lửa sẵn ha thì nó nó nóng đi dạ đó, mình... cho nước vào mình mình hấp ha mình nhớ hấp thì mình chừa cái cái những cái lỗ để cho nó nó hơi nó bốc lên ha dạ. đừng có bịch hết cái 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 lỗ trong trong cái nồi hấp em thấy có người nấu xôi quá khô có người thì lại nấu quá nhão cái bí quyết trong nấu xôi lại gì thầy à mình nên hấp thì hấp thì nó nó đều hơn dạ thứ hai là mình phải xới ha xới dạ tức là mình hấp mình không có nấu trực tiếp giống như là nấu cơm đúng rồi thì sẽ dễ canh hơn đúng rồi dạ và nhớ là ngâm á ngâm mình ngâm ngâm cho cái cái nếp nó nở ra ha dạ à, rồi bây giờ thầy thì bật lửa thầy hấp ra ha thì sôi hay hấp thì cũng có hai mươi đến hai mươi lăm phút thôi bạn dạ tùy vào cái nồi của mình ha 
rồi mình ủ cái thịt heo ha khoảng năm năm bảy phút á thì mình mình sau đó mình tắt tắt mình ngâm đó ha ngâm khoảng mười mười lăm phút phải đó dạ và số này ha khoảng năm bảy phút sau á mình mình Cá mình thấy sới lên ha sới sới lên nửa đều đó nó cũng hơi hơi đấy ha dạ. hơi, hơi mình có ngâm trước cho nên nó nhanh đúng rồi không? đúng rồi bây giờ mình sới nữa nó sẽ chín đều ha dạ là thầy ủ khoảng 15 phút ha, sau đó là thầy thầy vớt cái thịt ra. Vớt xong mình sẽ mình sẽ riêng với cái sốt xà xíu ha. Dạ. Rồi em bỏ đó rồi tổng dụng cái miếng xôi này thì thầy, thầy luộc cuốn cút luôn. Dạ. Đó. Cuốn cút thì mình chỉ cần đun sôi cái mình tắt lửa mình để đó ha, 15 phút là nó cũng chín rồi. Dạ. Cuốn là mình rồi mình chút là là nước sôi lên với mình 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 ngâm lên ha ngâm dạ. 15 phút rồi mình vớt ra rồi cứ nó dễ chứ dạ thôi mình không cần đun ha rồi mình ngâm nước lạnh cho mình lột ra thôi ha dạ rồi rồi cái sôi mình, mình 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 cũng cũng xem qua anh ha dạ mình có thể đã lần nữa rồi là, là gần chín rồi đó ha nó mình vàng trong đều nó sơ sơ mình ngâm trước cho nên em thấy khá là nhâm luôn nhâm đó ha tôi dạ. làm khoảng 20 25 phút là chín rồi dạ. à, với món à, sôi xá xíu ngày hôm nay á, thì hoài hương có thể gửi ý cho quý vị khán giả đặc biệt là những ai mà chúng ta không có nhiều thời gian á, thì chúng ta có thể ra siêu thị và mua ngay một cái gói sốt ướp xá xíu của Cholimet như thế này với gói ướp này thì quý vị có thể ướp với các loại thịt nè mình cũng có thể làm xá xíu chay hoặc là mình dùng trong các món xào cũng đều được luôn rất là tiện dụng ừ. bây giờ em cắt sẵn này cho thầy luôn nha thầy rồi cắt để mình thầy dạ. vô cái chảo ha đó quý vị thấy là cái màu xá xíu này nó rất là đẹp Ừ. đó ướm luôn có thể mình cho chút uh, dầu ăn ha hay là dầu uh, dầu ăn vào ha cho nó dạ, tăng độ bóng ừ, cho nó độ bóng ừ. mình cho cái thịt heo vào ha thịt dạ. heo vào. Dạ. có thể mình cho tí nước ha tí nước đi mình cho dạ. tí nước cho nó nó lọ ăn chút để mình cho nó thấm dễ ha à, được rồi. Cái này tí nữa mình sẽ rim ở trên Rim á, à mình sẽ yeah. rim ha Bởi vì tại, tại sao mà thì thì củ sẵn ha yeah. Thì thịt nó chín rồi Thì như vậy thời gian rim nó nhanh ha Nhanh là thịt nó nó, nó không bị bị sống ha yeah. Nếu mình rim thời gian ngắn quá thì nó Dạ yeah. Dạ yeah, rồi Vậy là mình sẽ rim trong bao lâu thầy? Mình rim khoảng khoảng 8 đến 10 phút thôi Dạ Vậy là do làm ủ rồi đó ha Dạ Ừ Mình rim nó thấm rồi, thấm mà nó, nó thấm cái màu nữa Rồi cái xôi á, mình ha, sau khi khoảng 20, 25 phút mình Coi lại lần nữa rồi cái mình tắt lửa được rồi ha, mình cứ để ra Mình cứ để rồi giữ cho nóng ha thấy nó sôi lên rồi cứ cầm bớt lửa à mình giảm được lại à, giảm giảm nhỏ lại đưa đi thôi dạ. nó sôi là chín rồi ha mình tắt lửa để rồi ha dạ thầy ơi thầy thấy em Riêng xá xíu vậy đạt chưa thầy? Ừ, rồi, được rồi. À, nó thấm lên thôi, nó, nó thấm luôn rồi Dạ, bây giờ em sẽ gấp ra Rồi, gấp Cái miếng xá xíu cái màu nó đỏ âu như vậy nè Ừ, đó cũng người hoa đấy Dạ Rồi, xong rồi. Bây giờ cái thầy, thầy sẽ làm thơm lên ha Dạ Thơm cũng như là, là, là hành phi hay dầu hành, dầu hành nè ha Dạ Thầy làm thơm cái lập sưởng rồi rút lên Dạ À, để làm thơm lên cho nó nó rồi mình sẽ trộn vào với sôi ha. Dạ. Giờ tiếp hết là làm làm cái dầu hành trước ha. Đó mình cho cho dầu hành vào cái. Đó để cái dầu nóng lên ha, nóng lên cái mình mình đổ vào cái hành. 
bây giờ ở trên cái uh, dĩa xôi của mình cũng phải có một cái lớp dầu hành như vậy đúng rồi. thì nó mới đúng điệu đúng rồi. mà cái xôi nó lại không có bị kết dính quá đúng rồi dạ Đó, cái, mấy cái, cái đồ thơm ấy, nó quan trọng lắm dạ ha. cho hành nó mắm vậy ha cho mình sẽ à. hành nó nó vừa chín rồi dạ thơm nữa. Đó, đây là cái cái mỡ hành ha cái mỡ hành mà mình dạ là mình cắt lạp sữa ha cắt cái thế này ha Chắc đừng có mỏng quá mình đừng có dày quá ha dạ. mỗi lần em ăn xôi dù là xôi gà hay xôi mặn ừ. thì em vẫn thích có vài lát lạp sữa đúng rồi ha nó mới đúng điệu ừ. dạ như vậy là lạp sữa đã được cắt xong không quá mỏng cũng không quá dày vừa ăn và cái này là thầy y cắt chứ không phải là hoài hương cắt <cười> <cười> nhưng mà bây giờ hoài hương sẽ cắt cái món chính của món này đó là thịt xá xíu rồi dạ. đó, em làm em cắt luôn ha này dạ rồi cái bữa nay em cắt xá xíu ha thì thầy dạ. sẽ lan đập sữa ra ha lan cho thơm ha đập sữa nó có mỡ mình ra mình lan cho nó sẽ tím mỡ ra nó ra bớt mỡ đúng rồi mình bớt mỡ và nó nó thơm ha dạ À sao vậy thì lấy cái cái cái, cái, cái mỡ này thầy cũng rán cái cái nước ha, yeah. nước cho nó thơm nữa. Đó, hành cái thơm ha, thơm lên cái mình. Dạ. Yeah. Cho ra. Rồi, tiếp theo mình rang cái cái rút này nha. Dạ. Yeah. Rút này thì mình mua sẵn ở siêu thị rồi mình rang lại Đúng cho. Đúng rồi, mới bán từng gói thôi. Dạ. Thì uh, ra rửa này mình để cái mình phải rửa ha rửa qua dạ. rửa qua rồi mình có thể trang cái cái dầu ha cái dầu mà cho nó dạ. rửa cái mảnh mặn á mình có thể thêm thêm cái đường ha mình, dạ. mình có thể thêm cái đường cho nó thơm lên ha thơm lên cái mình dạ. đợi ha lấy ra nó vang nhớ là cho tí dầu ha rồi mình cho tí đường cho nó nó bớt cái cái độ mặn của rút đi dạ à, à. À rồi vậy là rút xong nè lạp xưởng của mình xong rồi luôn nè ừ đó rồi mình có xá xíu luôn bây giờ là mình lấy xôi ra nữa đúng không thầy à, à, thầy nói đây thì làm cái sốt rồi à, à dạ nước tương tương cho nó mát ha mình em múc hai muỗng đi hai muỗng thằng ớt thì khoảng nửa rồi nửa muỗng rồi rồi lấy cái cái sa tế ha dạ em Đó. thì thích ăn à, cay cay thì em cho <cười> một muỗng Đó, được ha thì cho một phần ba muỗng thôi rồi thì mình lấy tí đường tí tiêu nữa ha rồi em quay lại Đó, cái sốt này đây mình mình trang vào cái xôi uh, ha dạ à, ăn nó, nó rất là hấp dẫn à. rồi bây giờ mình chuẩn bị xong ha thì uh, trước khi dùng mình 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 đun mình hâm lại hâm lại cái xôi cho, cho nó nóng dạ à. thầy thầy hồi nãy giờ em có một cái thắc mắc ừ. à, tất cả các nguyên liệu này em biết dùng để làm gì rồi nhưng mà riêng cái này là cái bột tôm khô nè à. em thấy từ đầu nhưng mà không có thấy sử dụng này ừ. cái này là để uh, trộn luôn ha trộn vào trong xôi à, trộn xôi ăn cho nó nó nó, nó có cái vị nó có cái nó có vị mặn mặn ha và dạ. cái, cái tôm nó cũng cũng rất là ngon dạ có nghĩ là cái tôm khô của mình là nó có vị hơi mặn mặn rồi đúng rồi mà, mà nó có chất đạm á thành ra là ăn nó, nó sẽ hấp dẫn ha dạ đó có những món ăn tưởng chừng như rất là quen thuộc nhưng mà nếu như người đầu bếp sáng tạo một chút à, đưa cái tâm hồn cái ý tưởng của mình vô một tí xíu là tự nhiên món ăn nó sẽ mới lạ và hấp dẫn hơn rất là nhiều rồi yeah. bây giờ thì thay vì thì cho vào cái 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 chén á thì muốn cho vào cái thuyền này ha dạ yeah. thì nhỏ này thì ép ra thành cái khuôn ha dạ yeah, tức là không chỉ ăn ngon mà không phải đẹp ừ đúng rồi tức là mình sẽ đưa cái nhân lên á ha nó, yeah. nó sẽ nó sẽ có cái đưa, có chỗ để mình mình để nguyên lên dạ yeah. Rồi bây giờ em bày trí ha, em ngồi cái đũa muỗng em Dạ Hôm thì... nay Hoài Hương sẽ là người trổ tài trang trí món ăn Rồi Mình sẽ xếp lên đây phải không thầy? Đúng rồi 
Dạ rồi, thầy thấy được chưa thầy? Rồi, nó thứ. <cười> Nếu mà vô mấy mình chen vậy nè ha, chen chen cái đó. Đó, rút sốt lên. À, à, à. Dạ, bây giờ mời thầy Quốc Y cũng như là quý vị khán giả à. sẽ cùng dùng món xôi xá xíu. Ừ. Món này thì em nghĩ là sẽ hơi mất thời gian một chút xíu ừ. vì mình phải trải qua công đoạn là luộc thịt rồi mới riêng xá xíu rồi ừ. nấu sôi rồi sơ chế lạp sữa cũng ừ. như là các gia vị khác Ừ, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thực hiện tại gian bếp nhà mình Nếu như một cái việc thật sự dành một chút thời gian để chúng ta làm ấm gian bếp Để tất cả các thành viên trong gia đình có thể quay quần bên nhau Món này thì phải nghĩ á Mình có thể nấu sôi vào buổi tối rồi mình để đút hâm cho nó ấm ấm Những cái loại khác thì mình cũng có thể chuẩn bị trước và sáng hôm sau Cả gia đình sẽ có món sôi xá xíu để ăn sáng và đi làm Còn nếu như mà vào ngày cuối tuần thì mình sẽ cho phép mình ngủ nướng chút xíu Ngủ dậy rồi mình sẽ chuẩn bị món này để thích đãi cả nhà quý vị nhé Xin được cảm ơn thầy Quốc Y rất là nhiều Hôm nay em lại được học một món rất là thú vị ạ Rồi cảm ơn em ha Dạ cảm ơn. À, Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Chule Mac Food Đã luôn đồng hành cùng với chương trình Và trong suốt những số phát sóng vừa qua Thì chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả Đã quan tâm ủng hộ đồng hành Cũng đã có những vị khán giả chia sẻ là Từ công thức của thầy Quốc Y Thì đã về nhà làm và thành công Và được mọi người khen rất là nhiều Và điều đó đã làm cho ekip cảm thấy vô cùng hạnh phúc Và chúng tôi hứa là trong những số phát sóng lần sau Sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những công thức nấu ăn ngon Hấp dẫn từ Thư viện Thầy Y Còn bây giờ thì Hoài Hương cùng với thầy quốc y xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau